Con poco de tiempo, a los que han estado viendo, a que hacer la asistencia lo antes posible, ¿vale? Reunida la Junta de Agua y posteriormente también pues, convocada como la, miembro de Junta de Gobierno de esta corporación, hemos decidido realizar la salida profesional. Solamente pido dos minutos. Eh, las previsiones que nos han dado pues, nos permiten realizar la salida con la total normalidad y con la dignidad que esta cofradía y que sus hermanos se merecen. Por lo tanto, nos vamos poniendo en nuestros puestos, los hermanados con sus tronos y el primer tramo de penitentes de nuestro padre, la cruz de guía en el cáncer de la puerta de la iglesia. Un momento, por favor. No obstante, vamos a salir. Pero si por lo que sea nos sorprendiera un poquito de agua en la calle, posibilidad que puede haber, por favor, que nadie se ponga nervioso. Vamos a estar en nuestro sitio, tranquilos, que no pasa nada. Los cargos profesionales saben lo que tienen que hacer. Y simplemente tenéis que atender las órdenes que ellos os den, ¿vale? No corremos, no, no hacemos nada que no se nos indique, ¿vale? Gracias. Vamos a, vamos a comenzar con una oración. Venga, padre. El trono de la Virgen de la Veracruz, que comienza a salir poco a poco por, la, por el patio de la iglesia de San Zoilo. Los hermanacos teniendo cuidado ya que se pueden tropezar. El hermano mayor, David Artacho, pidiendo que empujen a su hermanacos para ir sacando poco a poco el trono a la calle. Que lo hace, como decimos, con prácticamente hora y media de retraso sobre el horario previsto. Ahí pueden ver también el manto que estrena este año la Virgen, al igual que las bambalinas, que como pueden comprobar no está bordado, ya que es nuevo para, para este año. Es el trono que más novedades presenta. Una de ellas, como decimos, son el terciopelo de las bambalinas y el manto. También prácticamente el, la talla de madera de casi todo el trono y en especial los candelabros, donde por primera vez se van a ver, se van a ver madera, ...y plata junta... ...algo poco no, poco habitual como decía... ...el hermano mayor David Artacho. Al toque de campana... ...al hombro. Eso. Venga, vamos, vamos, vamos. Al hombro... Comienza a avanzar el Nazareno de la Sangre por el patio de la iglesia de San Zoilo. Una talla 
de finales del siglo XVI atribuida a Diego de Vega. Algo más de 60 hermanacos componen este trono, uno de los más particulares de la Semana Santa de Antequera, porque como decimos es el único Cristo que va bajo palio. Además, también lleva la cruz de forma inversa respecto a otros cristos propios de la Semana Santa. Y esa cruz, precisamente, es la decoración de ella, una de las novedades que presenta el trono este año. La platera antequerana Blanca Alarcón ha terminado el proyecto de decoración de plata repujada de este madero. ...el hermano mayor José Pedro del Arcón... ...dando instrucción ahora mismo a sus hombres... ...que de nuevo avanzarán un poco más... ...en el patio de la iglesia de San Zoilo... ...para colocarse justo en la entrada del pórtico... ...antes de volverlo a bajar... ...para que pueda atravesar las puertas... ...de esta iglesia... Continúa avanzando por el patio de San Zoilo, el Nazareno de la Sangre, que se coloca justo a las puertas del patio de esta iglesia. El hermano mayor, José Pedro Alarcón, dando instrucciones a su hermana Cos para que lo hagan muy despacio, como es habitual en esta cofradía. Y mientras el Nazareno de la Sangre comienza a bajar, Vemos, avanza, vemos que está avanzando igualmente el Cristo Verde por el interior de la iglesia, preparándose para salir también al patio de la iglesia de San Zoilo. Y asomando ya por la puerta de la iglesia de San Zoilo, vemos aparecer al Cristo Verde. Eh, me encuentro con dos hermanas acá de, de este Cristo, Elena y, y Lourdes, que supongo muy contenta, ¿no, Elena? Porque por fin, después de la incertidumbre, estáis en la calle, ¿no? La verdad que sí, que se han vivido ahí unos momentos de, de nervios, pero gracias a Dios, pues el, el tiempo, que no el frío, nos ha dado una tregua y, y ya vamos para afuera. Lourdes, también supongo que contenta ya después de muchos años, este año parecía que había dudas, pero bueno, al final la Junta de Agua, después de dos reuniones, salió a la calle. No, la verdad es que sí, que yo por mi parte es mi décimo año y súper contenta, la verdad. O sea, había, había un momento de incertidumbre, pero bueno... Gracias de estar en la calle, que es lo que cuenta. Pues muchísimas gracias. Pues dos hermanacas del Cristo Verde que mostraban su satisfacción de que finalmente la cofradía de los estudiantes esté en la calle en este lunes santo realizando su estación de penitencia que, eh, como decimos, casi con hora y media de retraso respecto al horario habitual. El recorrido que realizarán es prácticamente el que venía realizando en, en los últimos años ...comenzando por la Plaza San Francisco... ...después se dirigen hacia Calzada... ...de ahí a la calle Encarnación... ...subiendo por la Plaza de San Sebastián... ...continúan por Infante Don Fernando... Eh, ...llegando a San Luis... Eh, ...haciendo el giro ya para la calle Cantareros... ...y de ahí hasta Madre de Dios y Lucena... ...antes de encarar la calle Duranes... ...la calle de los estudiantes... ...donde se viven uno de los momentos más especiales... ...de este lunes santo en la Semana Santa de Antequera... ...a partir de ahí tirarán de nuevo para la Plaza San Francisco... ...y el encuentro es Anzoilo... ...también otro de los momentos más vibrantes... ...de este lunes santo. Esperarse un momentillo... ...un poquito más hacia adelante... ...seguro... ...muy poquito... A... ...Mario... ...vale, vale, vale... ...venga, ahora cada uno en su sitio... ...está ahí en vuestro sitio... Vamos a llevar los hombros hasta la puerta, muy despacio. Y la primera vez que lo llevamos a la calle es por todos vosotros, ¿vale? 
este trocillo es por vosotros, disfrutadlo al máximo. Venga, por el manaco del Santo Cristo Verde, muy despacio arriba ahora, ¿eh? Y el Cristo Verde, que asciende por primera vez en esta tarde de Lunes Santo, avanzando ya por la iglesia, por el patio de la iglesia de San Zoilo. El hermano mayor, Rafa Parada, que daba instrucciones a sus hermanacos, en torno a 60 componen este trono. Y esos 60 hombres que llevan sobre sus hombros una de las tallas más antiguas que salen en la Semana Santa de Antequera. Concretamente, se cree que se creó en 1543. ...obra de Jerónimo Quijano. El nombre de Cristo Verde... ...también otra de sus particularidades... ...que se debe a esa tonalidad verdosa... ...de la policromía de esta talla... ...única en la Semana Santa Antequera. El hermano mayor de este Cristo Verde, Rafa Parada, dando instrucciones a los 60 hermanos que componen este trono, que poco a poco comienza a salir de la iglesia de San Zoilo. Hay que tener en cuenta que el, prácticamente el tamaño del trono, el, el ancho es casi igual que el tamaño de la puerta, de ahí que la dificultad para poder sacar cada uno de los tres tronos que componen esta cofradía. Poco a poco comienza a salir este trono del Cristo verde de esta talla de mediados del siglo XVI, una talla única en Antequera. Aplausos del público que se congrega esta tarde en la plaza de San Zoilo, la cofradía de los estudiantes que después de mucho tiempo, con más de hora y media de retraso, han hecho hoy su salida y por fin vemos la satisfacción entre, lo, entre la gente que estaba esperando, entre cofrades, también entre los hermanacos y los miembros que componen esta cofradía de que por fin están, como decimos, los tres tronos en la calle. Y nos despedimos hasta aquí la conexión de esta salida de la cofradía de los estudiantes. Continuará nuestro compañero Antonio Jesús Palomo desde el plató.